ตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิจใหม่นะฮะซึ่งที่นี่หลังจากปิดตัวไป3ปีกว่าๆนะครับวันนี้เขาทําการรีโนเวทเสร็จเรียบร้อยแล้วครับทุกคนศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิจนะฮะเดิมทีเนี่ยถูกตั้งขึ้นในปี2534นะครับซึ่งตอนนั้นประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน World Bank ครั้งที่46นะครับและเป็นเวลาประมาณ30ปีนะครับที่ที่นี่ใช้เป็นสถานที่ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองทั้งหลายนะฮะจัดงานอีเวนต์ทั้งเล็กและใหญ่ทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติซึ่งวันนี้ที่นี่เขากลับมาใหม่แล้วครับพร้อมกับโฉมใหม่เลยและเขาไม่ได้อยากจะเป็นแค่เอ็กซิบิชันฮอลล์อย่างเดียวแล้วนะครับเขาอยากจะกลายเป็นคอมมูนิตี้สเปซที่ทุกๆคนสามารถมาใช้งานแฟสิลิตี้ของที่นี่ได้เดี๋ยววันนี้ข้างในจะมีอะไรบ้างเราจะพาไปดูกันศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิจแห่งใหม่แห่งนี้นะครับเป็นอาคารสูง5ชั้นตั้งอยู่บนที่ดินขนาดประมาณ53ไร่นะฮะมีพื้นที่ทั้งหมดเกือบเกือบ3 0 0 0นตารางเมตรหรือว่าเทียบเท่ากับสนามฟุตบอลประมาณ50สนามเลยนะครับซึ่งถ้าเทียบกับศูนย์ประชุมเก่าเนี่ยอันนี้ถือว่าใหญ่กว่าเดิมถึง5เท่าแล้วก็มีการเพิ่มพื้นที่จอดรถใต้ดินเนี่ยเป็น 3,000 คันแล้วก็ออกแบบให้สามารถรองรับผู้ใช้งานได้ถึง13ล้านคนต่อปีเลยนะครับและการที่ที่นี่มีทำเลอยู่ใจกลางเมืองเนี่ยมันเป็นสถานที่จัดงานที่เราสามารถเข้าถึงได้ง่ายด้วยการเดินทางที่หลากหลายรูปแบบครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาไปเดินทัวร์ตัวศูนย์ประชุมกันนะทุกคนซึ่งวันนี้เขามาในโฉมใหม่นี่ใหญ่กว่าเดิมมากมากนะครับในนี้ก็จะมีหลายโซนเลยที่ผมอยากจะพาไปดูแต่ผมอยากจะขอเริ่มจากบริเวณทางเข้าตรงนี้ก่อนเลยนะครับคือตัวศูนย์ประชุมเนี่ยเมื่อก่อนทางเข้าเขาจะอยู่ติดกับถนนรัชดาใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้เขาย้ายทางเข้าหลักมาอยู่ด้านในแล้วนะครับจะเป็นฝั่งที่อยู่ติดกับตัวสวนเบญจกิตติซึ่งพอเขาย้ายทางเข้าหลักมาอยู่ตรงนี้มันทําให้ได้จุดดรอปออฟที่ใหญ่มากเลยนะครับเหมาะสําหรับแบบจะจัดงานที่ต้องต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองเพราะว่ามีความโออ่านะครับนั่งรถลีมูซีนมาเปิดประตูลงจากรถอะไรแบบนี้นะฮะแล้วพอเดินมาถึงตรงนี้ก็จะเดินเข้ามายัางชั้นจีนะครับซึ่งก็สามารถเข้างานได้เลยนะครับตรงชั้นจีเนี่ยมันจะเป็นโซนที่ใช้จัดงานที่แบบเป็นงานสําคัญสําคัญเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นเอ็กซิบิชันฮอลล์หลักนะครับซึ่งจะมีขนาดใหญ่ที่สุดแต่ว่าเดี๋ยวเราจะยังไม่พาไปดูเราจะขอพาขึ้นไปดูข้างบนก่อนซึ่งเป็นของใหม่นะครับไปอันดับแรกนะครับเราจะพาทุกคนขึ้นมาที่ชั้น1ก่อนนะครับซึ่งอยากจะพามาดูห้องนี้ครับเรียกว่า plenary hall นะฮะซึ่งอันนี้เป็น hall จัดงานขนาดใหญ่เลยนะครับพื้นที่ของห้องนี้มันจะขนาดประมาณสัก 5,000 ตารางเมตรนะครับทุกคนแต่ในความจริงก็คือสามารถแบบกั้น partition ได้นะทีนี้ 5,000 ตารางเมตรเนี่ยมันใหญ่ขนาดไหนนะครับสมมุติว่าเราจัดงานแต่งงานเนี่ยเขาบอกว่าห้องนี้สามารถจัดงานแต่งแบบ long table ได้ 2,000 ที่นั่งเลยนะคือถ้าเกิดใครเคยจัดงานแต่งงานจะรู้ว่าตัวเลขนี้ตามโรงแรมส่วนใหญ่ไม่สามารถทําได้มันจะใหญ่ไม่พอนะครับแต่งงานฮอลนี้คือใหญ่มากแล้วก็ภายในนี้เขาจะมีการใส่พวกอุปกรณ์แสงสีเสียงเอาไว้และระดับหนึ่งโดยเฉพาะไฟเนี่ยไฟจะเป็นไฟ LED moving head แบบนี้นะครับจะสังเกตว่ามันเป็นสีขาวแล้วมันจะกลืนไปกับการตกแต่งโดยรวมของตัวห้องนี้เลยมันจะทําให้เวลาเราจัดงานเนี่ยมันจะดูคลีนขึ้นมากแล้วก็บริเวณรอบๆเนี่ยถ้าเกิดเราสังเกตไปนะฮะเราจะเห็นลวดลายที่มันเป็นเหมือนกับดอกไม้เนี่ยที่อยู่ทั้งบริเวณผนังแล้วก็บริเวณพื้นพรมเนี่ยนะครับที่อันเนี้ยมันเอามาจากลายประจํายามนะครับลายประจํายามมันเป็นลายไทยแบบหนึ่งนะครับแต่อันนี้คือเขาทําให้มันดูโมเดิร์นไนซ์ขึ้นให้มันดูโมเดิร์นขึ้นมันก็เปรียบเหมือนกับศูนย์ประชุมแห่งชาติอันนี้แหละที่มันเป็นศูนย์ประชุมของประเทศไทยเนะแต่ว่าเราตั้งใจทําให้มันต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่กําลังจะมาจากทั่วโลกเดี๋ยวต่อไปจะพามาตรงนี้นะครับตรงนี้มันจะมีห้อง VIP ครับทุกคนซึ่งจะอยู่ตรงกลางระหว่างโฟเย่กับทางเข้างานเลยในตัวศูนย์ประชุมเนี่ยเขาจะมีห้อง VIP แบบนี้เป็นห้องรับรองพิเศษอยู่ทั้งหมด9ห้องซึ่งทั้ง9ห้องนี้มันจะกระจายอยู่ตามจุดต่างๆซึ่งส่วนใหญ่มันจะอยู่ติดกับทางเข้างานนะครับถามว่ามันเอาไว้ทําอะไรคือสมมุติเวลาเราจัดงานเนี้ยบางทีมันต้องมีแบบแขกผู้ใหญ่ต
ซึ่งห้องแต่งตัวเขาก็จริงจังมากทุกคนคือแบบมีกระจกรอบด้านเลยนะแล้วก็มีพื้นที่เคาน์เตอร์สําหรับให้ช่างแต่งหน้าช่างทําผมมาทํางานอยู่ตรงนี้ตรงนี้มีกระจกสําหรับแต่งตัวที่แบบว่าสามารถรูดม่านมาปิดได้สมมุติจะแบบจัดแฟชั่นโชว์อย่างเงี้ยที่ต้องให้นางแบบมายืนแต่งตัวอยู่ในภายในห้องนี้สามารถใช้ได้เลยนะครับแล้วข้างในเนี่ยห้องน้ําคืออาบน้ําได้นะครับก็คือสามารถทํากิจกรรมทั้งหมดเสร็จภายในห้องนี้ได้เลยนะครับเดินต่อมาทางฝั่งนี้นะครับผมอยากจะพามาดูโซนที่มันเป็นห้องประชุมย่อยนะครับในศูนย์ประชุมเนี่ยเขาจะมีห้องประชุมย่อยๆแบบนี้อยู่ประมาณ50ห้องซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดิมเนี่ยจากเดิมมี13ห้องเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยนะครับแล้วก็ห้องพวกนี้จะเป็นห้องประชุมที่แบบสําหรับจัดงานประชุมเล็กๆรองรับประมาณ 20-30 คนอะไรแบบนี้คือบางคนอาจจะจินตนาการว่าเฮ้ยศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิจมันจําเป็นจะต้องแบบจัดงานทีหนึ่ง 2,000 คน 1,000 คนมันไม่จําเป็นอีกแล้วคือเราจะมาจัดงานประชุมเล็กๆก็ได้นะครับซึ่งอันนี้มันวิวสวยทุกคนมันจะเป็นห้องกระจกที่มองเห็นตัวสวนเบญจกิติแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราต้องการใช้มากกว่า1ห้องเราสามารถจอง2ห้องติดกันก็ได้นะครับแล้วก็ตรงบริเวณนี้มันจะมีเป็นเหมือนกับเลนจ์ที่เป็นเอาไว้สําหรับนั่งพักผ่อนด้วยสมมุติว่าเรามาจัดประชุมเนี้ยแล้วเราอยากจะคอฟฟี่เบรกเราสามารถมาใช้พื้นที่ตรงนี้ได้เขาก็จะมีโต๊ะมีเก้าอี้อะไรมีบาร์สำหรับเครื่องดื่มเตรียมมาไว้ให้หมดและเอาเคเทอริงมาลงได้นะครับแล้วก็มันก็จะมีห้องประชุมแบบนี้กระจายอยู่ทั่วศูนย์ประชุมแห่งนี้เลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะให้ทุกคนสังเกตด้วยนะครับคือตัวผนังกระจกนี้นะครับตัวอาคารใหม่ของตัวศูนย์ประชุมนี้มันจะเป็นกระจกที่แบบพันรอบตัวอาคารไว้หมดเลยคือมันจะต่อเนื่องไปแบบวนกลับมาที่เดิมได้อะแล้วไอการที่เขาทําแบบนี้มันเป็นการดึงแสงธรรมชาติปริมาณมากเลยเข้ามาในตัวศูนย์ประชุมทําให้มันรู้สึกว่ามันสว่างแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเราอยากจะใช้งานมันในทุกๆจุดแล้วพอเราเดินมาถึงตรงเนี้ยก็จะมาสู่โซนที่เป็นห้องบอลลูมนะครับซึ่งเดี๋ยวเราพาเข้าไปดูว่าข้างในมีอะไรพอเดินเข้ามาข้างในตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นห้องบอลลูมนั่นเองครับซึ่งเป็นฮอลจัดงานขนาดใหญ่เลยนะฮะพื้นที่ของห้องนี้ประมาณสัก 4,600 ตารางเมตรนิดๆน,น,นะครับซึ่งอ,อย่างแรกที่ผมอยากจะให้สังเกตก่อนเลยคือเพดานนะครับที่เขาทาเป็นสีดําหมดเลยนะคือถ้าเกิดใครเป็นแบบออแกเนเซอร์จัดงานอะไรเงี้ยจะรู้ดีว่าเพดานสีดําแบบเนี้ยมันจะเหมาะกับพวกจัดคอนเสิร์ตจัดแฟนมีทติ้งจัดงานอะไรที่ต้องใช้โปรดักชันอ่ะเพราะว่าไอ้พวกเพดานสีดําพวกเนี้ยมันสามารถติดตั้งพวกลำโพงพวกอุปกรณ์แสงสีเสียงอะไรที่มันสีดำๆเหมือนกันได้แล้วมันจะดูไม่ลกตานะครับมันจะเหมือนกับกลืนไปกับตัวเพดานนี้เลยนะฮะพื้นที่ของห้องนี้มันใหญ่ถึงขนาดว่าถ้าสมมติเราจัดงานคอนเสิร์ตเนี่ยก็จ,จะรองรับคนได้ประมาณสัก 4-5 ่ห้คนได้นะครับแล้วก็ตัวห้องนี้มันจะสามารถกั้นพาร์ติชันได้เหมือนกันนะครับก็สามารถแบ่งเป็นห้องย่อยๆได้เดี๋ยวด้านหลังประตูตรงนี้นะครับจะเป็นโซนของแบ็กสเตจนะครับทุกคนซึ่งพื้นที่แบ็กสเตจใหญ่มากเลยนะตรงนี้มันจะเป็นเหมือนกับทางเดินกว้างๆที่เราสามารถเข็นพวกอุปกรณ์ชิ้นใหญ่ๆผ่านมาได้นะครับแล้วสมมุติเราจัดงานอยู่ข้างในเนี่ยพวกอุปกรณ์โปรดักชันอะไรพวกนี้เราสามารถเอามาหลบไว้ด้านข้างตรงนี้ได้นะครับผนังตรงนี้คือเขาจะกลุเป็นแผงเหล็กเอาไว้สมมุติมีพวกกล่องแหลกใหญ่ๆอะไรเงี้ยเข็นมาชนมันก็จะได้ไม่เป็นไรนะครับเวลาเราจัดงานเนี่ยคือข้างในอ่ะเราจะทําให้มันสวยขนาดไหนก็ได้แต่พื้นที่ตรงนี้มันเป็นจุดสําหรับเก็บความไม่เรียบร้อยซึ่งมันยิ่งเยอะเท่าไหร่มันยิ่งดีเพราะว่าสมมุติว่าเราจัดงานข้างในแล้วเราต้องมีอุปกรณ์ไปกองไว้ในงานด้วยมันจะดูไม่สวยเลยพอเขาทําไอ้พื้นที่ไว้แบบนี้มันจะทําให้งานข้างในมันดูสวยขึ้นแล้วก็จะมีพวกห้องสําหรับเก็บอุปกรณ์ต่างๆด้วยนะครับเราลงลิฟต์มาที่ชั้นจีนะครับทุกคนซึ่งที่ชั้นจีเนี่ยมันจะเป็นส่วนของ Exhibition Hall นะครับเป็นฮอลจัดงานหลักเป็นเหตุผลที่เรามาที่นี่กันนะครับก็ในศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิจเนี่ยเขาจะมีฮอลอยู่ทั้งหมด8ฮอลนะครับคือเป็นฮอลหนึ่งถึงฮอลสเนี่ยอยู่ที่ชั้น G แล้วก็ฮอลหถึงฮอลแอยู่ที่ชั้น LG นะครับพื้นที่ของทั้ง2ชั้นเนี่ยมันพ
ออฟฟิเชียลกว่าการตกแต่งมันจะดูทางการกว่าฟอร์มอลกว่าอันนี้มันจะเหมาะกับการจัดพวกนิทรรศการขนาดใหญ่หรือว่าเป็นงานมหากรรมพิเศษพิเศษเป็นงานประชุมระดับชาติระดับอินเตอร์เนชั่นแนลอะไรแบบนี้ก็จะใช้พื้นที่ของชั้น G ในขณะที่ชั้น LG เนี่ยมันจะเป็นงานที่แคชชวลลงมาหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะอยู่ติดกับพวกร้านค้ารีเทลมันจะอยู่ติดกับทางเชื่อมรถไฟฟ้ามันก็จะเหมาะกับพวกงานหนังสืองานขายของต่างๆนะครับที่มันต้องการประชาชนจํานวนมากเข้ามาใช้งานนะครับโดยที่ตรงกลางตรงนี้เราจะเห็นว่ามันจะเป็นพื้นที่โฟเย่ขนาดใหญ่มากเลยนะครับซึ่งตรงบริเวณตรงข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับจุดลงทะเบียนเป็นแบ็กดรอปถ่ายรูปเป็นพื้นที่จุดนัดพบก่อนที่เราเจอกันตรงนี้แล้วเราค่อยเข้าไปเดินงานข้างในนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเข้าไปดูว่าข้างในมันมีอะไรบ้างเดินเข้ามาในตัวฮอลแล้วครับทุกคนจะสังเกตว่าฮอลใหญ่มากเลยนะครับอันนี้จะเป็นฮอล 1-4 นะจากซ้ายจะหลดขวาเนี่ยคือมันไม่มีเสาสักต้นเลยนะครับในขณะที่ถ้าเกิดเป็นฮอล 5-8 ข้างล่างเนี่ยมันจะมีเสาเป็นระยะระยะซึ่งไอการที่มันไม่มีเสาแบบนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่เขาพัฒนาขึ้นมาจากศูนย์การประชุมคราวที่แล้วพอมันเป็นแบบนี้มันจะทําให้เวลาเราจัดงานมันจะดูดีขึ้นมากงานมันจะดูคลีนกว่ามันจะไม่มีสิ่งกีดขวางไม่มีอะไรมาเกะกะแต่ใครเคยสงสัยไหมว่าเวลาเขามาจัดงานที่มันเป็นงานใหญ่ๆที่เขาต้องขนของชิ้นใหญ่ๆเข้ามาในงานเนี่ยเขาขนเข้ามายังไงเดี๋ยววันนี้เราพาไปดูตรงโหลดดิ้งกันเพราะว่าโหลดดิ้งเขาพื้นที่มันน่าสนใจเหมือนกันตรงนี้จะเป็นประตูสําหรับโหลดดิ้งครับทุกคนซึ่งจะเห็นว่าขนาดมันใหญ่มากเลยนะคือถ้าเกิดผมเอาตัวเองเทียบกับขนาดประตูให้ดูเนี่ยนะฮะคือประตูเนี้ยมันสามารถเอารถ10ล้อเนี่ยขับเข้าไปในงานได้เลยเผื่อบางทีเนี่ยเราจะต้องมีการแบบจัดงานแล้วต้องขนของชิ้นใหญ่ๆหรือขนเวทีเข้ามาสามารถเอารถขนาดใหญ่เข้าไปจอดข้างในได้นะครับอยากจะพามาดูตรงด้านข้างตรงนี้นิดนึงที่เป็นจุดโหลดดิ้งตรงนี้นะครับทุกคนมันจะเป็นจุดลงของนะมันจะเป็นพื้นที่จอดรถที่เขาสามารถเอารถบรรทุกมาจอดได้20 30คันเลยแล้วในแต่ละช่องจอดเนี่ยเวลารถบรรทุกเขาจอดเสร็จปุ๊บถอยหลังมาเนี่ยเขาจะสามารถเปิดฝาท้ายแล้วเข็นของลงจากรถได้เลยนะครับโดยที่ไม่มีสเต็ปไอแพลตฟอร์มที่มันเป็นสีน้ําเงินน้ําเงินตรงนี้จริงๆมันสามารถยกขึ้นมาได้เพื่อให้มันไปพาดบนฝาท้ายของตัวรถพอดีนะทุกคนแล้วคืออันนี้มันจะทําให้การขนของอะ่ะรวดเร็วขึ้นมากนะครับเวลาเราจัดงานมหากรรมใหญ่ๆแบบเนี้ยคือคนจัดงานมันไม่ได้มีคนเดียวนะโอเคออร์แกไนเซอร์หลักมันอาจจะมี1คนแต่คนที่มาออกบูธเนี่ยมันมีเป็นร้อยหรือเป็นพันนะครับดังนั้นเนี่ยมันจะต้องทําให้โฟล์ที่มันเกิดขึ้นตรงนี้มันเร็วขึ้นมากสมมุติว่ามีคนขับมาลงของคนนึงเขาต้องลงให้เร็วเสร็จปุ๊บแล้วเขาขับออกไปคันใหม่จะได้มาต่อได้ถ้าเกิดใครเคยจัดงานแบบนี้จะเข้าใจดีเลยบริเวณนี้จะมีลิฟต์ขนของด้วยนะครับซึ่งสามารถขนของขึ้นไปชั้นบอลูมได้ซึ่งซึ่งตัวลิฟต์ตัวนี้รับน้ำหนักได้5ตันหมายความว่าเราสามารถขับรถกระบะขึ้นไปจอดบนลิฟต์แล้วก็ขนขึ้นไปบนห้องบอลลูมได้เลยอะไรเงี้ยซึ่งมันช่วยอำนวยความสะดวกสำหรับคนจัดงานได้เยอะมากตอนนี้เรากำลังลงบันไดเลื่อนไปที่ชั้น LG นะครับซึ่งชั้น LG นี่น่าจะเป็นชั้นที่คนส่วนใหญ่ได้มาใช้งานเยอะที่สุดเพราะว่ามันจะเป็นชั้นที่แบบมีร้านค้ามีร้านอาหารร้านกาแฟอะไรมากระจุกตัวรวมกันอยู่ข้างล่างยังตรงจุดที่ผมอยู่ตรงนี้มันจะเป็นจุดที่เชื่อมกับรถไฟฟ้านะครับตรงนี้จะมีทางเข้าของ MRT ศูนย์ประชุมศิริกิจอยู่นะครับซึ่งพอเราลงจาก MRT ปุ๊บมันจะมีทางเชื่อมเดินเข้ามาในตัวตึกเลยนะครับก็จะมาสู่ชั้นนี้แหละชั้นนี้มันจะเป็นจุดที่แบบมีร้านค้ารีเทลร้านอาหารเยอะแยะมากมายนะทุกคนแล้วก็ในสมัยก่อนตอนที่เรามาเดินที่เนี่ยเราจะจําได้ว่าเอ้ยเวลาเราจะหาที่นั่งหาของกินหาซื้อกาแฟอะไรเงี้ยมันจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่อ่ะเออแล้วมันก็จะไม่ค่อยมีที่นั่งแต่ว่าวันนี้เหมือนกับเขาก็จะเตรียมแบบพื้นที่ตรงนี้เอาไว้ให้มันแบบเออคนทั่วๆไปก็สามารถมาใช้ได้ที่นี่มันไม่ได้เป็นแค่ศูนย์ประชุมแล้วอ่ะคุณไม่ได้จําเป็นจะต้องมาจัดงานหรือมาเดินงานเพียงอย่างเดียวแต่ว่าเราอาจจะแบบอยู
ขาเอามาจากตัวศูนย์เก่านะฮะที่เขาก็ยังแบบเก็บเอาไว้บูรณะเอาไว้แล้วก็เอามาติดตั้งใหม่ที่นี่นะครับโอเคครับทุกคนจบเรียบร้อยสำหรับการพาทัวร์ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตโฉมใหม่นะฮะก็ที่นี่หลังจากปิดปรับปรุงไป3ปีกว่าๆนะเขากลับมาพร้อมกับความสวยกว่าเดิมใหญ่กว่าเดิมอลังการกว่าเดิมแล้วก็ทันสมัยกว่าเดิมอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนะครับความรู้สึกผมตอนนี้คือที่นี่มันไม่ได้เป็นแค่ศูนย์ประชุมแล้วอะแต่มันเป็นเหมือนกับคอมมูนิตี้สเปซเรียกว่ามันเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพก็ว่าได้นะครับที่คุณไม่ได้จำเป็นจะต้องมาเฉพาะงานอีเวนต์แล้วแต่คุณมาแฮงเอาท์กับเพื่อนมากินข้าวมากินกาแฟหรือว่ามาเดินเล่นรอบๆสวนแถวนี้ก็สามารถทําได้นะครับซึ่งผมรู้สึกว่ามันเปิดโอกาสให้กับคนทั่วๆไปสามารถมาใช้งานที่ดีได้มากขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่มันยังเหมือนเดิมเลยนะคือที่เนี่ยจุดประสงค์ของเขาอะ่ะเขาเกิดมาเพื่อที่จะรองรับการประชุมระดับนานาชาติเพราะว่าที่นี่มันคือศูนย์ประชุมแห่งชาติอะ่ะมันเป็นเหมือนกับเป็นจะเรียกว่ามันเป็นสมบัติของประชาชนก็ได้นะที่แบบเหมือนกับตอนนี้พวกเราทุกคนก็สามารถภูมิใจร่วมกันได้ว่าเออเรามีสถานที่แบบนี้แล้วนะที่มันสามารถเป็นหน้าเป็นตาให้กับประเทศได้แล้วก็รองรับการจัดงานระดับแบบภูมิภาคหรือระดับโลกนะครับซึ่งผมก็รู้สึกว่าการกลับมาของเขาในครั้งนี้เออเขาทําได้ดีมากแล้วก็สวยสมกับการรอคอยของพวกเราทุกคนจริงๆก็หวังว่าในอนาคตเราก็คงจะเห็นที่เนี่ยแบบเป็นสถานที่ที่ถูกใช้จัดงานสําคัญสําคัญต่อไปนะครับเดี๋ยวถึงวันนั้นมันจะเป็นยังไงต่อการวิพัฒนาการของที่นี่จะเป็นยังไงอีกก็คงต้องรอติดตามดูกันนะครับส่วนวันนี้บุมทลิตขอลาไปก่อนนะฮะเดี๋ยวตอนหน้าเราจะพาไปดูสถานที่แบบไหนอีกก็ต้องโปรดติดตามในช่องนี้นะครับฝากกดซับสไครป์ไปด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย